。老头，我女朋友着急用钱，你快把那五百块钱还给我。多大点事儿啊？下回，下回啊，刚出版的新的，八九。我说你这个人怎么每回都……每回都这样。臭东西，知不知道老子车有多贵？把他们你妈的赔付钱给我走！明明是你先撞的我，给道歉的是你吧？你还他妈敢还嘴！我，哼、嗯，宝贝，你真是的，都说了让你好好开车，等到酒店再说嘛。丽丽，你怎么在这儿？你不是说你做头发去了吗？吴天，你，你管我去哪？和你有什么关系？这就是你男朋友啊！谢了，兄弟，把这么好看的女朋友送给我。丽丽，你为什么要背叛我？吴天，你连我的手都没有牵过，这怎么能算背叛？我劝你呀、啊，还是赶紧给张少跪下磕头道歉。他可是你得罪不起。看你这样子很不服气嘛？不服气又能怎么样啊？像你这种社会底层的低等爬虫，活该头顶青青草原，然后在我面前跪下，做一条阳痿乞怜的狗。打死你我！我杀你！你你个疯子！快住手！你还抱着他？要你狗命！赶紧给保家！家主，您在外游历多年，请您回归。嗯。嗯天宝家主，他可是从民国时期就可以复刻帝国的大臣了。你不是说他是做外卖的吗？我也不知道啊。大宝贝儿，你可把我坑死了！还不跪下道歉？天宝家主，我我错了，求你原谅我。竟然是天宝家族的族长，这……没想到啊，我藏了这么久，还是让你罢了罢了，今天就回去了。哎，老头，没想到你竟然是城中的天宝家主，你你害我害得好惨、啊，你快起来！放肆！怎敢对爷爷无礼？小伙子，你放心，我不会欠你人情的。看见没有，书摊上的这些宝贝啊，都给你抵债了，后会有期，白了个白。哎哎，老头，他妈的，原来你不是天宝家主，小子，老子今天弄死你！谁怕你？谁就是闹钟，来，大、啊、爷，我。别打了！别打我！别打我！别打我！别打我！别打我！别打我！别打我！别打我！别打我！别打我！别打我！别打我！别打我！别打我！别打我！别好吧，俊爷，心情好，给点吃的吧。我们已经三天没吃饭了。娘，娘，你怎么了，娘？老天爷呀，你来救救我们呀！大爷，大哥，求您给口吃的吧，给口就行啊。老的老
，但也不算讨胃口。那好，陪爷爽一爽。<笑>行，那那你得先给知道。啊！吃什么吃？就这鬼天气，我都是个死。不要，不要在这里！哎呀妈，你在饿死之前，先陪你爽一把。不要！救命啊！救命啊！救命！爷爷，很久没下雨。干娘要把我卖给二少爷，我不想嫁给那个恶棍。您如果在天有灵的话，能不能帮帮我？啊、爷爷，你真的显灵了。你是哪儿啊？你醒了？你等一下。吃点东西。怎么是你？这是哪儿啊？我我这是在哪儿啊？这是青山镇啊。青山镇。嗯。我怎么在这儿啊？今今天是几号？今天是民国二十一年七月十五号。这位，你没事吧？民国二十一年，青山镇，我穿越了。你怎么是这个？大哥，旱灾都持续一年了，有吃的就不错。旱灾一年？按照历史上说的，这场旱灾还要持续很久才能结束。我，我完蛋了！我才一会儿没看着你，你这个小骚蹄子就来找男人了，赶紧给我滚回家去！干娘，他受伤了，需要人照顾。怎么着？你还想养着他不成？别以为我不知道，你这身子一破就不值钱了。跟我回去，回去。哎，干娘，回去开局一个烟壶，这怎么玩啊？这什么鬼东西？这怎么能吃啊？这你真是个大宝贝啊！没想到竟然能变出东西来。<笑>有了这个东西，我一定能带回你大展拳脚。一分钱难倒英雄汉，先换点钱。我，战鬼。这是我所有的钱，你就卖我一点粮食吧。小何，今天粮食又涨价了，一块大洋也只能买两个窝窝头，你这点钱连半个窝头都买不到。十块大洋都能换两个黄花大闺女，你这样下去，我们没有办法活了，小闺女。哎，滚！要死死远点，别死在我家门口。妹子，别想了。我这里有两个窝头，送你啊！你再给我两个吗？我愿意给你当牛做马。好，谢谢你，安仁。我说这位后生，你傻了不成？两块大洋就这么送人了？掌柜的，你卖两块大洋一个，我不需要买这么贵啊。我只需要给我站住！偷东西偷到老娘头上了，说这是不是我家窝头？
你别乱说啊！谁偷你家东西了？还不承认！哎，乡亲们，乡亲们，快来呀、啊！快来看一看，这小子不光想骗我姑娘身子，还偷我家粮食。这就是我家的窝头。那是你闺女送给我的，跟偷一点关系都没有。你别这么就来啊！<笑>这年头谁不知道粮食值钱？我闺女会送给你，你也不撒泡尿照照自己是个什么东西？好小子。我说你怎么送他们这些东西？原来是偷的！我平生最讨厌小偷了，大家一起将这个盗贼拿下来！慢点，慢点，肯定是有什么误会的。啊，这怂啊！不就是一个窝头吗？你家闺女给我一个，我今天给你十个窝头。我呸！你要是能给我拿出十个窝窝头，老娘的名字倒过来写。行，我呸你！不就是窝头吗？我呸你！呸你！够不够？你哪来这么多窝头？这个不用你管，现在我不缺你粮食了吧？哼，不就是几个窝窝头吗？我还告诉你，我家小婷只能嫁给二少爷这种人。你呀、啊，癞蛤蟆想吃天鹅肉，没有儿。这位大哥，你有这么多窝窝头，卖我两个如何？我要，我要，我要，我要，我要，我要，我要，没没问题，一个一个来。别人一个大洋卖两个，我今天十个铜板卖一个，要买的排队啊。好好好，一个一个来，我也要，我也要，我也要，我也要，我也要，我也要，我也要，我也要，我也要，我也要，我也要，我也要，我也要，我也要，我也要，我也要，我也要，我也要，我也要，我也要，我也要，我也要，我也要，我也要，我也要，我也要，我也要，我也要，我也要，我也要，我也要，我也要，我也要，我也要，我也要，我也要，我也要，我也要，我也要，我也要，我也要，我也要，我也你卖别人十个铜板，竟然卖我两个大洋，你给我等着！继续继续，大家！哎呀，快动摇啊，动摇，动摇，不要抢！再卖一会儿，我就能买出去。你看，别动，一个都不许跑！别动，我就买个窝窝头而已，我什么都不知道呀。对去，给我老实点。这种药。叫阿司匹林，我需要他来救治伤兵。凡是有这种药，都给我老实交代。阿司匹林，凡是有谁胆敢藏匿，立马送他见阎王爷。我们没见过，我们不知道呀。没有是吧？都给我拿出去毙了！我我再想想，我再想想。天黑之前拿不出药，快受死吧！阿司匹林，这可是救命神药啊！如果我用聚宝盆复制，那部队会不会感谢我们？身在明国，枪杆子里面出证据呢。那个长官，那种药我见过，我能找到。在哪儿见过？交出来。那个长官，我现在拿不出来，只要你给我时间，我一定能炼制出来。你他妈脑子坏掉了吧？要不要给你捅捅分啊？哎，等一下啊！天黑之前拿不出一千颗药，你后悔来到这世上。给他个药，给你药、啊。看好了，没错，没问题。行，这应该差不多。聚宝盆好像厉害了，难道是我手里太不算了？你也是啊！别打我，我真记不起来了。哎呀，王副官，你到底有没有找到药呀？呃，市长，这些刁民确实没药，但有个年轻人好像有些门路，咱要不再等等？要是敢拿假药坑老子，俺非得扒了他的屁不可。好，我亲自去盯着。不用去了，一千个药我已经全部炼制好，才一个小时不到，你就练好了？一个小时。看不起谁呢？真男人只需一分钟，检查检查。要是假药，知道后果吗？知道。拿去检验。是。结果出来之前，任何人不许离开这儿。带我去。哦。那。啊，对去。大哥，你跟我说句实话，这药是真货吗？等会儿你就知道了。
我我来处理，我来处理。你看你娘的，老子能不气吗？他是俺的兄弟，你怎么能让蹲地上呢？有没有一点礼数啊？来人，给这个兄弟搬把椅子。来，兄弟，椅子来了，上座，上座。好兄弟啊，佩服啊，轻轻松松就能拿出这么多药、哎。你是不是有什么特殊的功劳？呃、哎，这个，哎，大哥，这药呢，我已经全部给你了，我暂时也没有了呀。哎呀，别误会啊，来堂堂市长是不会干的太严。你手上有毒手，俺全收了呀。切，不是问题、哎。这个当然没问题。呃，等过两天呢，我会再炼制一些。痛快，把药先拿来。一共是二百块，这个就够了。啊嗯、<笑>兄弟，想救人呀？呀，太他娘的断俺脾气了！这样，干脆咱俩拜把子得了。跟着老哥哥，俺让你当旅长，你看中不中？<笑>这个多谢大哥的好意，我暂时呢还不想参与。现在在打仗，做旅长很危险，我只需部队保护，暂时。不宜介入太深，没问题呀、啊。你那天想来呢，告诉老哥俺一声啊。好，那就来啊。今天咱干兄弟一顿放酒。哈哈哈哎呀，他娘的，光喝酒多没意思啊。王副官。啊。来，大哥，我敬你一杯。必须干了啊！干了，干了，干了，干了！干了。张青青。哎，三个大洋，您现在搁这等我再来。等一下啊，这一杯水你要我三个大洋？小二，你什么情况在这儿？呃，客官，这三个大洋真没多少你了。现在水都让李家给独占了，而李家大少爷是县民团长，现在多少人买水根本就买不到。这一杯水还要三个大洋？那如果我送外卖的话，那岂不是？呃，不行，得准备一下四万下。如果去卖水的话，小二，再给我来一杯水。好嘞。小何。去找几个水桶来，打水跟我上街去叫卖。啥呀，东家，你水井都不知道旱了多少年了，这哪还有水啊？我、哦，这这水井满了，见鬼了！大惊小怪，我快去干活。是是是，我现在就去。<笑>行行行好，用我闺女换桶水。长得还不错，勉强换半桶。快去！哎，四个大洋，看见没？怎么又涨价？这还还有钱理？没钱啊？没钱滚蛋！走！放过我吧，阿少爷。阿少爷，求求你，放了小平。他爹生病了，需要他照顾。他爹可是收了我一桶水，他晚上就必须得好好伺候我。我凭什么放他？还是说你想带起他呀？来呀！阿、啊、少爷，来呀！阿、啊、少爷，阿、啊、少爷，阿、啊、少爷，阿、啊、少爷，阿、啊、少爷，阿、啊、少爷，阿、啊、少爷，阿、啊、少爷，阿、啊、少
少爷，放开我！不识好歹，信不信本少爷一句话让你一辈子喝不上水？二少爷，您大人有大量，何必跟我们计较呢？你知不知道有多少女人想上本少的床？只要你肯跟我，以后荣华富贵想要什么有什么。来。咱们进屋戏吧！来呀，哎呀，二少爷到了，二少爷手上还想飞，做梦！给我住手！公天化日之下强抢民女，还有没有我法？吴大哥，你赶紧走，别管我。你小子还想英雄救美不走？狗拿耗子，你管得着吗？张少，怎么是你啊？什么张少？老子姓李，李家二少爷。睁大你的狗眼，看清楚喽！看来应该是长相而已，应该不是一个人。我告诉。今天这个闲事，我肯定。你们不用怕，今天只要我在这，谁也带不走。走，往哪儿走？你们走可以，但他走不了。他是我买来的，哪儿都不许去。二少爷，我可以赎他。你看，这些大洋够吗？就这点，你知道我一桶水值多少钱吗？二少爷，我给你下跪行不行？哎，不管多少水，我将来一定还你。你给这种人下跪做什么？不就是水吗？我替他还。吴大哥，这怎么行呢？客气什么？水这种东西对于我们来说不算。我想要多少？大言不惭！这方圆八百里只有我李家有水，我不卖给你，你哪来的水？还是说你他妈脑子进水了呀？<笑>是。那要睁大你的狗眼，仔细看清楚。小何，让人把水抬上来。真的是水，你哪来的水？这个不用你管，我就问你，这些水够不够赎身吧？以后你要是缺水，随时来找我要，可别被有心之人利用了你的善。吴大哥，谢谢你。走吧。走，小平，你们先走吧，我要见我爹爹。好。走。要不是那混小子，刚才就把小金拿下。二少爷。戏都陪你演完了，该兑现点承诺了。你放心，等我拿下了小婷，就一起去。可他不嫁怎么办？他敢，反了他了。带上聘礼，本少今日就上门提亲。东家，按照您的吩咐，这是花一百大洋买回来的院子啊，还有这些小米、蔬菜和猪肉。小何，干得不错。哎，你可以再招些人过来，只要来咱们这里。三餐吗？东家和李家的出生比，您简直就是活佛！瞎说什么大实话！东家，您去要了小何吧。哎，小何还是清白之身。小何，你这是何意啊？小何是自愿的。这个，小何，你要不去外面看一下？好吧。哦，小河才露尖尖角，唯见长江，天际流啊！二少爷来了，快快快，里面请！哎，本少今日上门提亲，迎娶何家小女何婷，特带了十桶水，一百个窝窝头作为聘礼。一百个我操！二少爷，不如娶我吧。竟然还有十桶水，可惜啊，我闺女卖走了。<笑>二少爷，您也太大方了。这点东西不算什么，只要你肯将闺女嫁给我，这以后的东西只会越来越多，再也不用吃喝而发愁啊。二少爷，那就太谢谢您了，我这就去叫小婷出来。东家是二少爷提的提亲，提亲，他娘的，不能让他得逞。小何。你准备一下，咱们也去下聘。咱们为什么去下聘？难不成看着好白菜被送给狗？啊，我懂了，老公也得是您狗。起来，走。好，小娘，我不要。快<笑>来见过二少爷，以后你就是他的人了。小娘。二少爷他不是什么好人，我求求你别让我嫁给他，我求你了。说什么疯话？现在除了二少爷，谁还能拿出这么多聘礼？二少爷见笑了，以后他要是不听话，你就拿鞭子狠狠地抽他。
干娘放心，本少回去一定好好的鞭策他。二少爷，乖乖跟本少回去，进去。不要，不要，干娘，干娘，我不要嫁给他。今天就是喊破喉咙也没用。你生是二少爷的人，死是二少爷的鬼。回家了。不要，把这给我放下。今天只要我在家，谁也带不走他。把这给我放下。今天只要我在家，谁也带不走他。吴大哥，吴大哥，你快帮我劝劝我干娘。放心吧，有我在。今天你不觉得可笑吗？穷的连半个窝窝头都拿不出来，也敢管老娘嫁闺女？一个卑贱的贱民还敢多管闲事？你怕是不知道本少的威名是打出来的吧？小子，上一个在李少面前耍横的贱民，在你奸了。听见没有？赶紧走！你要是不走的话，我让你走不出这个景山镇。可笑，人家本就不想嫁给你，你如此强迫人家，你这是在逼良无常？本少行事向来光明磊落，犯得着向他人解释吗？你狗拿耗子管得着吗？那好，是不是？只要我下聘，小婷也算是我的人。干娘，干娘，我愿意嫁给吴大哥。你，小婷，你疯了！嫁这个穷鬼，连个像样的彩礼都没有，也敢娶我闺女，真是可笑！一个贱民也敢和本少抢女，识相的话就赶紧滚！李尚说的没错，就你这样，祖上三代都是穷逼的家伙。哎。还学别人来下聘礼，是来要聘礼的吧？今天我就替李少施舍施舍，别在外头说我们李少欺瞒霸恶啊！小子，赶紧跪在地上撅起屁股捡吧，捡完赶紧滚！这里不是你该来的。跟你说话呢，听见没有？捡完了赶紧滚！建民，听清楚了吗？我们上层人物不是你这种贱民能够招惹得起的，你我之间的差距可不是靠你胡闹撒泼就能抹平的。剪完赶紧滚，本少今天就原谅你最后一次。你有什么资格让我滚？小何，把我的聘礼拿上。哎，吴天，你跟李家比彩礼，你搞清楚状况没有？那他家不光有钱，他家大少爷还在外边当团长。哎、再看看你。除了会吹牛，你还有什么？小子，我们李少是看在何小姐的面子上给你机会。你要是不珍惜，就是找死。我看啊，他就是故意找死。你知不知道今天是李少的大喜之日？岂能容你在此如此放肆？既然你这么不识趣，就让你知道知道，我们的心狠手辣。娘，小何姐姐再来好多水。你说什么？除了水，还有米和肉，听说是给我们家送聘礼的。今日我东家提亲，迎娶何家小女何婷，特送井水五大缸，小米一整车。井水五大缸，小米一整车。胡天，这个穷鬼！怎么有这么多好东西、啊？一整车小米，这小米不是只有李家才能吃得上吗？还有五大缸水，这能买多少姑娘？买回去准备要开青楼吗？不不是秀姑娘小姐，是他把李少聘礼说成是自己。二少爷，这肯定都是你的东西吧？哎呀，老奴甚是感激，无以为报。要不你把老东也带走吧。王红姐，本少什么时候送上米的？又敢送这么多？不是少爷，咱家没有这么多米啊。这些东西不是你们李家的，而是我的。五大缸水，外加一车小米，这样的聘礼应该够了。大哥，这聘礼也太多了，要不你拿回去一些吧？真是你这穷小子。给我闭嘴！送上门的东西谁也不许动。要不是时间不够，我还能拿出再多。只要你能把小提嫁给，以后你们的吃穿就不用愁。你说真的？你还能拿多少？你要是诚意到位的话，把小婷娶走是不可能。等一下，这么多的小米，来路不正，他肯定是偷的我李家的粮食。可笑，这些粮食上可是写了你们李家的名字，还是说？只允许你们李家有粮食，其他人不准有。那好，只要你能拿出证据，我吴天不怕与人对峙。二少爷，怎么办？
我没有证据啊！你他妈问我？哎呀，小欧到这吴天看上去平平无奇的，这家里还挺有钱的。这要娶的是我家闺女，你说多好？那可是五缸水呀！要是能分我一点就好了。哎，吴天，你能不能卖给我一点啊？小何，今天是我大喜之日，去拿三大缸，免费。送大家，好啊！吴天，吴天，青天大老爷，青天大老爷，不能送，不能送，这不能送啊！反正这包就没了。哎呀，去把工厂调过来，先把东西给我扣下。是，回去。恭喜他！来吧，来吧，来吧，来吧。哎呀，吴东家，你简直是活菩萨下凡了！大家说是不是啊？对呀、啊！给我滚开！别水，不许卖！凭什么不让我们取水？对，你们也太霸道了吧！对啊，就是太霸道了。吴天，经查证，涉嫌偷盗你家的东西，如今人赃俱获，看你有怎么样的解释！怎么可能？这些都是给我闺女的聘礼，怎么可能是偷的？这整个青山镇，只有我李家有主。你要不是偷的我家的，这是从哪儿来的呀？这些都是我自己的东西，我也从来没有偷过任何东西。既然你觉得我是偷的话，请拿出证据来给我看看。你分明就是偷了我家东西，还敢狡辩？别废话了，把他带走治罪。拉起来！你们不能抓吴大哥，吴大哥绝对没有偷东西，我可以证明。证明个屁呀、啊！滚开，把水给我带走。哎，这水可是他分给我们的，你们凭什么带走？对，不准带走。对，谁也不能带走这些水。你们放开我东家！你要造反啊！你们让开！光天化日，你们这些强取豪夺，还有没有王法？王法，老子李家豪就是王法。凡是敢挡道的，给老子往死里打！住手！不听话的给我使劲打，打死了我来负责。不要。我什么都给我住手！你知道这青山镇可是陈家兄弟，还有没有军队？我当然知道青山镇是军队在军阀。实话告诉你，我大哥就是黄师长手下的得力干将，就算你告到军队，也救不了你。<笑>黄师长，既然此处有军队之阀，那你们民兵团就算不了人。有种的话，我们就去军队，让军队来裁决。人太多，我们没法向黄师长交代呀、啊。你当真要去军队？我就怕你不敢去啊！我问心无愧，有何不可？啊！我现在就带你去军队，带走。吴大哥，吴大哥，我不能去。吴大哥，哎呀，李家大少爷在二团当团长，在军队里一手遮天啊！东家，万万不能去啊！对，吴天，你可不能去。他大哥在军队里边当团长，你这一去就回不来了。大家放心，我相信军队会还我一个清白，会还青山镇一个朗朗乾坤。吴大哥，我跟你一块去。你放心吧。走吧。哎，你个小骚蹄子，跟着凑什么热闹？姓吴的要是没了命，你跟着去陪葬啊？跟我走。干娘，走，回去。小婷，不用担心我。我很快就回来，<笑>走。我是李团长的弟弟，抓到了一个偷东西的贼，送来给我大哥处置。原来是李团长的弟弟，稍等一下，通报一下，李团长的弟弟来了。走，外面谁来了？团长，您弟弟来了，还抓了个贼，哥。站好了，哥，我们抓到了一个小偷，偷了咱们家的水和粮食，送过来给你处置。我没偷没抢，那东西都是我自己的，你不要侮人清白。吴天，人赃俱获，容不得你狡辩。说，怎么处置他呀？既然能查清你们是干什么呀？拉屏蔽了。嗯，大哥英明。等一下，你们哪只眼睛看到我偷东西了？你们查案办案，难道都不用讲证据？证据，我大哥的话就证据。你想，就告诉过你，自寻死路，让你叫天天不灵，叫地地不阴。走，等一下。哥，
这小子不知道哪来的两身好帅，杀了他就是咱们的了。给我站下去！我问你啊，既然你说东西是你，那好，你再拿出五十车粮食，自证清白。现在军队缺粮，如果你们做出贡献，就饶你一死。听见没，五爹？要是拿不出五十车粮食，你就等死吧。粮食我自然有，不过我又没有犯法，为什么要将功补过？还有，我今天来是想讨一个公道，机会给你了。既然你执迷不悟，就别怪我前面无私了。可笑！你们想要我的粮食，直说便是，何必拐弯抹角，还自取什么前面无私？大胆！你连我哥你也敢顶抓，我看杀了你你也不冤枉，我看也就别墨迹了。杀了他，粮食照样是你。天堂有路你不走啊！拿出去兵！哎，完了完了，小何，你们东家真是要被拉出来砍头了呀！哎呦，我早说了让他不要去军营，完了完了，我这下没有东家了。犯人无天，犯偷窃罪，宣判死刑，立即执行。笑谁呢？市你吃啊！嗯嗯，小宝贝儿，赶紧消渴啊！你可得多吃点啊，可不能把你饿坏了。哎呀，俺吃一口。市长，市长不好了，什么事啊？不要慌慌张张的。老子让你卖地窝的。我去寻找吴天，发现对方不在青山镇，被人诬陷成贼，还把人带到军营来了。他娘的，岂有此理！你叫上郭副官，给俺去看看。谁敢陷害俺兄弟？他奶奶的！听到了吗？这就是你的下场。一个贱民也敢跟本少爷？别高兴得太早。我实话告诉你，我跟黄师傅可是结拜兄弟。今天这事，如果他知道的话，都得命丧黄泉。就你、啊，也妄想跟黄师长发生关系？我告诉你，就算是我们李家。也是难得见到黄师长一面，他就是亵渎黄师长，罪加一等。黄师长身为何人？他岂会认识我们这些平头百姓？我看你是临死之前下傻了吧？我吴天何须欺骗你？我今天死在这里的话，你想跟我陪葬？还在危言耸听？我怎么就没看出来你能是黄师长的兄弟呢？啊！我现在给你跪下磕一个，啊！哼，说的不错，你现在给我下跪道歉了。待会儿给你好好求求去。给他妈你点阳光，你就惨了。黄师长位高权重，能跟你认识啊？你这个贱民，除了偷盗、撒起谎来，也是一套一套。好了，下辈子攀附关系之前，先搞清楚。你要说你是镇长的兄弟，本上还信上去；你说你是黄师长的兄弟，简直是无稽之谈。究竟是不是无稽之谈？待会儿。你当本少是下大的，我今天就弄死！我倒要看看本少怎么样。还愣着干什么？吃行！受死吧！下辈子见到本少，躲远点儿！哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！黄师长到。住手！不许进行！师长，王副官，今天是什么风把你俩带来的？李家人，立刻将此人放了！王副官，此人犯了偷窃罪，罪该万死。怎么放？偷窃？他偷的什么？长官，这个人偷了我家一车粮食，还有好几大缸水，证据确凿。对呀、啊，长官，我们都可以作证。是吗？那既然你们查到他偷窃，查清他的身份没有啊？长官。这还用得着查吗？此人一看就是个惯犯，想必全家都是干小偷的。说谁是贼了？这么在回答？长官，我挖的不是你啊！王副官，虽然还没有查清楚此人的来历，可罪名假不了啊！犯人绘画，你到底有没有偷东西呢？
。皇室啊，这些都是子虚乌有的事情，都是他们陷害我的。放屁！大壮，把人放里边。哎，师长，您可不能轻信他一面之词。这种凶顽狡诈之人，怎么能轻易放呢？你确定、啊？这个我当然确定了。以我多年的经验来看，他定是个惯犯，必须要被正义制裁。两人，要不你两人一块给制裁了呗？哎，哎，哎呦，不敢不敢！你他娘的，俩的结拜兄弟都敢动，眼里还有俺这个师长呢。师长，你说什么？他是你的结拜兄弟，这怎么可能嘛？你觉得师长会跟你开玩笑啊？师长，我错了，您就原谅我这一次吧。若不是今日被俺撞见，他娘的不知道还会坑多少人呢？这怎么可能？你怎么可能是黄师长的结拜兄弟？这不可能！刚才我就说了，今天谁死谁活来比试。如果你现在给我跪下磕头道歉的话，也没有用。大哥。吴大爷，我有眼不识泰山，我错了，您就原谅我吧。吴大爷，吴爷爷，你大有大量，把我当个屁给放了吧。哎，哈哈哈，兄弟啊，你觉得这些人该怎么处置呢？这些人互相勾结，欺诈百姓，罪不容诛。但今天是我的大喜之日，无意见贤。洪大哥，您还是自己死。那走，来人呐，给俺先打五十军棍再说。哎，对对对，师长，我李家愿意奉上二十代粮食，请求赎罪。南师长，咱不光缺粮，还严重缺水啊！要是李家真能拿出粮食，他的问题那就暂时解决了。哎呀，他娘的，粮食是个大问题啊！可是，哎，大哥，如果军中缺粮的话，我愿意拿出一袋小米来解决燃眉之急。哈哈哈，吴老弟啊，你可真是俺的亲兄弟啊！你只要能拿出一百的小米，你的婚事。跑到俺身上了，还有你想要多少黄花大闺女儿？哥哥俺呢，就给你找多少，中不中？中，中中中！来人，把他们都拉下去，狠狠打！师师长，师长，哎呀，师长，师长，师长，师长，饶了吧，师长，师长，师长，师长，师长，师长，师长，师长，师长，师长，师长，师长，师长，师长，师长，咱俩就这样说好了，没问题，大哥。俺俺先告辞了。行，大哥，你们先忙。哎，好嘞。告辞，告辞，告辞。别狠狠地打。东家，你没事了，还好吗？吴东家，你没事了？这这这怎么赵家兄弟被打了呢？我当然没事了。我早就跟你们说过，军队是一个讲道理的地方，不会为难咱们这些小民的。吴东家，你简直太英明了。以后我们大伙都跟着你干了。跟你干，跟你干，跟你干。行。没问题，只要你们跟着我干，吃的喝的都不是问题。我将来啊，还带你们发大财。好，好，好，好，跟我回家。好，走，走，走，走。啊！哥，这黄师长也太偏心了。就算吴天是他兄弟，他也不能这么对你吧？他妈的，老子早晚会报仇啊！我已经暗中联系过张帅的军队，到时候和他来个里应外合，一起干死黄师傅和吴天这两个王八蛋。东家，我来敲门。去吧。哎，有人吗？吵吵闹闹干什么？是我们呀，来娶你家闺女了。怎么是你啊？你没死呀？我要是死的话，谁来提亲呢？咱们就按之前说好的。另外，我再加两缸水，喝两袋小米。如果今天晚上小婷跟我过门的话，我明天还会让人给送粮来。今晚啊，准备吃东家的喜酒啦！姓吴的，你得罪了李家二少爷，还想娶我家小婷？我告诉你，你哪儿来回哪儿去。娶我家小婷，别想。等一下，你们害怕得罪李家，但我不怕。我实话告诉你，军队里面的黄师傅，他跟我可是结拜。他今天晚上也会来参加我的结婚宴，有了这层关系在，他们李家。你说堂堂黄师长是你结拜兄弟，你咋不说大总统是你爹呢？睁着眼睛说瞎话，你当老娘好骗呀？妈,妈的啊！啊！不许看！不让放
，张哥，这什么情况？这李家大少爷不是咱们宪兵团团长吗？怎么他自己亲弟弟还被人打成这样？这你就不知道了吧？我可全看见了。我跟你说，什么？吴天是黄市长私生子，竟然还有这样种事？你少点说，别乱喊。听见没？吴天是师长的私生子，到了人家老子的地盘闹事，怪不得李家豪被打得那么惨。还说了，咱们赶紧去找吴天呀、啊，再给我巴结他呀，将来就晚了。那你说个数吧，还需要多少？姓吴的，我告诉你，老娘就是渴死饿死也不吃你的东西，别连累老娘。干娘，你出来干什么呀？给我回去！吴大哥，你回来了。我回去。干娘，我想出去见见吴大哥。你这个小骚蹄子，一会儿不见男人就着急啊！给我回去！吴、啊、大哥，吴大哥，你出来啊！你出来，我们东家给你脸了是不是？有啊，算了，他既然不想嫁闺女，咱们也不勉强。回去。东家说的对，我们东家什么样的女人娶不到呀、啊？走，回家。哎，吴少，吴少，哎，慢些走。这是小人家里的一些布匹，你要是不嫌弃的话，几十片吧。吴少，这是我珍藏的美酒，也请您收下。少，小女子还是个黄花大闺女，我的初夜，哎，还请吴少收下。等一下，那个那个无功不受禄，你们突然之间送我礼物，是什么缘由啊？吴少，这些都是大家伙的一些心意，哎，您就收下吧，还缺什么尽管开口。是啊，吴少，您跟市长的关系我们都知道了，小有心意，还望您笑纳。既然如此的话，我就收下了。不过呢，我也不白收你们。小何，拿一些粮食跟他们交换一下。好嘞。哎，吴少，您可真是个大善人呀！不过您竟然不白拿我们的东西。哎，小何，小何，哎，您瞧瞧，这是我妹妹，水灵水灵的，就给您做个填房吧。聘礼啥的也不需要了，您随便给就行了。就你妹妹这样的，也配送给吴少做填房？哎，吴少，我妹妹才叫水灵呢，明天给您送过去如何？给您端茶倒水都行。彩礼不分文不取。呃，这个我也不要，我也不要，我也不要，我也不要，我也不要，我也不要。先等一等啊，这结婚呢不是儿戏啊，不能这么草率。那个各位兄长，你们还是先带自己的妹妹先回去吧。啊，可别呀，东家，既然咱养得起，咱为什么不养呢？不然他们迟早都会被卖进青楼的。哎，彩礼不要，不要我们了。对呀、啊，无孝有三，无后为大。咱们把他们收了吧。行吧，既然这样的话，你们就跟我回去吧。哎，不过提前再说好啊，以后你们谁想嫁给我的话，我到时再给你们下聘礼啊、哎。我愿意嫁，我愿意嫁，我愿意嫁，我愿意嫁。这群糟瘟的，怎么还没走？娘，外面正在娶老婆呢，可乐。哎，他们干什么呢？没听见吧？王市长的儿子吴大少在这儿选媳妇呢。可惜啊，我家全是男的。你，你说他是黄市长的儿子？那当然，李家二少爷到了军营都不好使，被市长狠狠地打了一顿。要不是他亲儿子，凭什么糊涂的？哎呀，我糊涂呀！那行吧，那我就勉为其难的把你们娶回家。至于聘礼的话，哎，不能不能不能！吴大少爷，你忘了我家小丁还等你呢。刚才你是不同意？就是啊，不是不是，那是我糊涂呀。反反正你今天必须得娶我家小婷。我现在有这么多的漂亮媳妇儿，为什么要娶小婷？你打我吧，你骂我也行。总之，你今天必须娶我家小婷，你让我做什么都行。行吧，今天我就勉为其难的把小婷。娶回家，好嘞！小何、哎，你安排一下，今天晚上本少要大婚。从小到大，就没有人敢这么欺负我。既然这个幸福的这么好色，你也去嫁给他？不嘛，人家就愿意嫁给你。你不说，嫁给他之后。查清楚这个小子粮食是怎么来的，然后你再下毒毒死他。那你可得让我当长房。那当然
，吴老弟啊，大哥，恭喜老弟今年成家立业啊！老哥俺呢，给你准备了一份贺礼啊，把东西搬上来吧。天宝家族，这个名字怎么这么熟悉啊？难不成上辈子大名鼎鼎的天宝家族，今天是老子我创建的？这块匾呢，是俺请大家写的，恭喜你的事业啊，将来能够比美四大家族啊！多谢老哥的好，也祝老哥步步高升。好，喝酒，今晚一醉方休，一醉方休。行、啊。哎、啊，小姐，你真的好美啊！从今以后，我除了你之外。我谁都不爱，吴大哥，还叫什么大哥呀？叫老公。老，老公。小婷姐，老爷的醒酒茶送到了。你放门口就行了，赶紧走吧。怎么了？还是干正事吧，正事了结。老爷。哎呀，我刚才说了，你放门口就行了。老爷，要不还是先喝茶吧。喝什么茶呀？喝你就好了呀。这个急色鬼，你就不能先喝口茶？是的，老婆。你在这等我一会儿，我出去看看。我先换个衣服。吴大哥，小心！师长，不可能！那张段轩都比你打过来了呀！他那个李家人，他他他叛变了！你说什么呢？你娘的！今天背着老子去投靠张德帅，你有没有？让老子回去领。哼、嗯！师长，你现在可不能回去啊！那李家人带走了所有的丹药。张大帅的兵正在进攻，你现在要是回去，那就是死死啊！事情怎么会这样呢？是啊，我倒是有个主意。你有什么主意啊？敌人是有备而来啊，咱们也没啥胜算，只有投降才有回路。大队长，张大帅和师长有过节，挺不要脸，师长还有脸呢？我无话呀。都这个时候了，可不能意气用事啊！现在要是继续抵抗的话，那到时候啊。咱们这些兄弟都是没死，谁来？都别说了，让俺考虑一下。大哥，大哥，现在外面发生什么事了？兄弟，你赶紧收拾一下东西，离开西凉镇吧，免得受老干连累。大哥，无论发生什么困难，只要能需要我帮忙的，你尽管说，我一定能帮上忙。你，你帮不了忙。李家人把所有单元都带走了，现在张德帅的部队兵临城下，就算时间来了也没有用啊。大哥，如果只是缺弹药的话，我能帮你拿出来。兄弟，这可不是开玩笑的事情啊！你确定你能拿出来？当然，大哥，给我半个小时的时间，我立刻让人给你送过来。胡闹！你一个平民，你怎么可能搞来弹药？你帮不上忙就算了，还在这里胡说八道，这可是关系到所有人性命的大事啊！岂容你在这里胡搅蛮缠？就算是可以。就半个小时，你又能搞到多少弹药？根本就没法扭转战局啊！师长，要不说，咱跑吧。敢审问师长，是不是第一个跑？兄弟，你确定你能拿出足够的弹药？大哥，我说的就一定能做到。好，我不管，把咱们的家伙事给俺兄弟看看。哎，师长，不行啊！你可千万不要被被小子给骗了啊！半个小时弄来全军的弹药。这怎么可能呢？这小子呀，肯定是想害死大家。你说个什么东西啊？你快让我害你！老子才是旅长，你一个刁民，你还敢顶撞老子啊？现在怀疑你啊，就是张德帅派来的奸细。张德帅和李家饶可是跟我有仇在身，我怎么可能会等过他们呢？我说你是你就是，你才是。够了，他是俺兄弟，俺信任他。找俺的兵丁去帮忙。哎，师长，哪怕这小子有弹药啊
。如果他的弹药不符合规格的话，咱们那个时候啊，就连投降的机会都没有了。队长说的有道理。现在悬疑的性命都加到那小子身上，我去看看，可不能让他害死大家。大哥，等我。时间不多，这些东西应该差不多了。受不了了，前方的兄弟们顶不住了，现在兄弟们死伤惨重啊！他娘的，你们连十分钟都坚持不了啊！没有弹药，根本没法坚持呀、啊！少叫我了，赶紧投降吧！过你的痛啊，痛！算了，老板子，亲自上吧，长得算体谅。师哥，你去哪儿啊？你可不能走啊！师长，要不是这小子拖延时间，咱们早撤退了。不能上了，你东西呢？师哥，你没看到空着手来的吗？啊，他肯定想说些花言巧语，为自己推卸责任。让我毙了他！我跟我大哥说话，哪有你插嘴什么范儿？滚边去！找死啊！你还住手！兄弟，到底有木有炮弹？给老哥一中管儿！快进来！大哥。<笑>哈<笑>，把这些给俺送到千香家。<笑>哎呀，老弟呀、啊，你可算是帮了老哥大忙了。是的，这不对呀、啊，这这炮弹怎么和咱们的一模一样？跟任何东西一样。姓吴的，你这炮弹哪来的？我从哪里来的？还需要向你解释吗？我，你为什么会有我们的弹药？你是不是先行？是啊，这是不是确实有什么编号了？别来读书，现在张队说的不对，就在外边。现在是内控的时候吗？是的，就这点弹药送到前线去，那也打不赢啊，那也比木油强。是啊，太好了，有个主意。那小子敢倒卖军火，他说的有油啊，把他抓起来。你说什么呢？我兄弟的油救了多少人？你你，其中也包括你，你怎么能忘恩负义呢？是啊，我这么说，那也是为了弟兄们呢。市长，我觉得这主意不错，就让吴家主拿点钱，打发张大顺离开吧。不要异想天开了，现在这种情况，就准备战斗吧。市长，这也疯了吧？啊，这不带着大家伙去送死吗？命该如此，也怪不得谁。娘的！大哥，你心里有多少伤吗？哎呀，这敌人那是熊啊，我也只能听认识，听前面俩。我倒是有主跟他们打消耗战。打消耗战，就那点弹药还不够塞牙缝呢。我看这小子呀，就是盼着大家都死完了他才高兴呢。不够，那是不可能的。这些够不够？你们跟他们打消耗战。我的老天爷，这么多！我我是在做梦吗？这么多！我我是在做梦吗？呀，来了个奇妙了！哈哈哈，兄弟。你拿来这么多玩意儿，你不会开了个兵工厂吧？差不多吧。总之不够的话，尽管找我要。你千万别客气，够了够了。<笑>这够了，绝对够了。老子今天一定要干死赵德帅。赶紧离去，吴家主，吴家主，赶紧离去。客气客气。喂，是市长，这上面有咱们的编号啊！哎，这全部都有啊。这有问题啊，咱们得要查清楚。去你娘的，查什么查
，别打扰子路啊！弟兄们，跟着杀出去！姓吴的，你为什么要倒卖我们的东西？你们有这么东西值得我倒卖吗？你们三方叫赵。我的，我整你了！我一定让你少看。嗯，钱，哈哈哈哈哈！少帅，说小李子，你家本帅什么事？张帅，现在黄狮虎已经没有弹药了，除了投降，没有别的活。要不咱们试试劝降吧？这主意不错，如果能生擒黄石虎，让我当市长。多谢张帅，在下定不辱命。<笑>来，钱<笑>吗？疼死我！啊，旅长吩咐了，把院子清理一下，把伤员都给我送进去。怎么回事？你就是在家堵人。你的院子我已经征收了，请他们离开吧。我说这些伤员怎么回事？为什么不马上救治？你以为我不想救啊？现在物资这么紧缺，这些都是留在政府终端的，他们暂时救不了。他们也是人啊，他们必须马上救治啊！你当自己是救世主啊？行啊，你给我十箱纱布，十箱麻醉剂，我现在就开始手术。你等我一下，我马上就给你们送。等一下，这些可都是紧俏，你就算把死人收个遍，弄不了这些。你凭什么说大话？我既然这样说了，就说明我有底气。这样，你把你们所需的药品每样给我一份，我立刻安排人马上给你送。你手上要有这个东西，我叫你爷爷都。别的，这些东西可是要还的，马上给他们安排上，物资马上就到。长官，他真的搞了这些东西？你脑子也坏掉了吗？这可都是五金的军用物资。大元帅，颁布禁令，他们能搞到手？那你还让他去搞？看这小子也挺有钱，等下他要拿不出东西，我们速速拿下。他要拿不出东西，我们速速拿下，敲他一笔。长官，你知道太高了。你们要学的东西还很多啊，比如这个。你们俩嘀咕什么呢？为什么不安排手术呢？妈的，瞪鼻子上脸是吧？你也敢指挥老子，装死呢！等一下，你收的这些东西，什么时候拿？东西我已经准备好了，你看看，不够的话，再找我。汉南，你当药品大白菜呢？等一下，我先检查一下，他要是敢骗我。都是你们东家弄来的，他哪来这种东西？我们东家连军火买卖都干，还会差你几瓶药水啊？替我好好谢谢你们东家。对了，转告他，我一定会好好救治伤员。这还差不多，以后有事儿找我就行了。长官，这家人太嚣张了，为什么不教训他们呢？闭嘴！这家主人，万万不可得罪，否则。这么严重吗？连师长都弄不到的东西，他们都能搞到手，你觉得是普通人吗？跟下面人说一下，做事低调一点。是。对面的弟兄，你们已经被张帅大军包围了，除了投降，没有第二条路走。我现在给你们一个机会，主动归顺，投降就杀。大哥。对面到底是谁在大呼小叫？是李家人那个叛徒，要不是之前雪烧带我，怎么会让他如此猖狂的？请你过来看看，就是让你亲眼看看这个小子是怎么死的。那既然如此的话，我绝不能错过，真是好戏。让，咱们虽然缺少家伙，可也不能让对方如此猖狂。大哥，你们放心吧，我带来了一批弹药，数量足够多，您让人派发下去。
是你送来的丹药。社长，这丹药哪来的？我可是听说。他娘的，这个事情一天没有过了，马上给俺干死这个叛徒再说吧。社长，我保证完成任务，一定干死这个叛徒。再给你们十分钟，如果还不投降，张主任大军杀进去，让你们寸草不留。狗东西，还有脸来劝降？立刻放下武器，快快投降！<笑>原来是你这个王八蛋呐，想让我死，你得有这个能耐才行啊！就把你连杀我的子弹都没有啊！<笑>那你怕什么？为什么不敢过来？秀子，老子成全你！你要是有这个本事，我的脑袋就送给你了。好，我要。班长，你这么嚣张有用吗？要不你还是往后退退，你这样子太危险了。怕什么？老子就是要打击他们的心理防线。来呀，打我呀！有本事打我呀！大哥，准备好，好嘞。来呀，打我呀！有本事打我呀！等会老子一起喊，快喊！来打我呀！来！来！把他们的弹药都拿走，怎么还有啊？大家你冷静一点，再不撤咱们就没命了。我们打，什么情况？招式！啊，撤撤，快撤，快撤！那个吴天怎么还活着呀？这才一天，你们急什么？你这点小事你都办不好。算了，你想个法子把他引出来，我们在外头剁掉他。少奶奶，您去哪儿？我听小平说外边在打仗，就想着回老家看看爹娘。现在外面不太平，我安排两个人保护您。不用了，走吧。严恒，这还俩小美，陪大爷玩玩。好东西，你看。放肆！你们俩把路让开！臭娘们儿，你他妈谁呀、啊？要没我们打仗，早被战斗帅弄死了。滚开！瞎了你的狗眼了！你敢碰一下我们少奶奶，我就……孙、啊、红，你没事吧？我没事。你们怎么能打人呢？就是，太粗鲁。哥哥不打你，哥哥只会疼人。来家没事。住手！还挺有气，那我可就……更喜欢了！东西，给我滚！媳妇儿，你没事吧？我不要钱。他妈算什么东西？你敢打老子？他妈又是个什么东西？这小子就是吴天，又是吴天。我告诉你，没有门保的青山镇，你早死了，知道吗？玩一起。住口！妈的，老子弄死你！给我住手！谁准备你们揍他的？你他妈又是谁呀、啊？我连我都不认识，你谁的兵？给我坐起来！我来，你没事吧？我是没事，但是他们欺负了我的媳妇，你说该怎么办？啊、夫人，让您受委屈了，我给您道歉。不要紧，我没有受伤。吴家主，您放心，我一定严惩这些士兵。长官。人家一时糊涂，我们平时可都是遵纪守法的好兵啊！你饶我们一手，饶我们一手。是啊，长官，就算没功劳也有苦劳。您刚才跪着我，长官。说，我们的上司谁啊？我们上司是王副官。王副官，你他妈，那没病啊！哎哎，这这是饶命啊，长官，让我饶命。他们不认得，却认动你们的军队太嚣张。这种四个还能混得进吗？这让现在不太平，要不咱们进里边去说？好，倒要看看到底是谁背后的军队。
。张帅，这小子谎报罪行，害得咱们损失上千人，肯定是叛徒。好，没事。张帅，我也不太清楚，我明明把他们的弹药都拿走了，他们不可能反攻啊。去你的吧！要不是信了你的鬼话，我们能死他那么多兄弟？张帅，让他偿命。张帅，我还有一条妙计，一定可以战胜黄石虎。上，我在对面，卧底，咱们来个里应外合。绝对能干死黄师傅他们，这主意倒不错。去吧，是。那个姓吴的什么背景？你查出来没有？没有。你你怎么搞的？这点小事你都办不好。我告诉你，如果你不把那个姓吴的弄死，你跟我都没好果子吃。哼！你不过也是失手了，还敢凶我？呸！吴家主，那两个士兵连我都不认识，不可能是我的人，还请您一定要相信我呀。这点我知道，不过你先审问清楚，帮我把他背后的人给揪出来。好，哦对了，市长吩咐我回来，是希望镇上的一切事务都让您负责，我们所有人都听从您的吩咐。东家，不好了，李家和民兵团在车上闹起来了。走，带上人去。少爷，您就饶了我吧，我我是真的没事啊，少爷。你知不知道这大炮一响，张帅的军队可就来了？你这买命的钱交不了，到时候我可保不了你的死活呀！少爷，少爷饶命啊！少爷，赶紧把钱交了，不就啥事都没了吗？<笑>快走！干嘛？干嘛？你放我回去？回去干什么呀？死不死啊？小婷。二少爷，小婷，我给你带来了，你就把它收下吧。小婷，你要是跟了本少，张帅的军队打进来，我保你一家平安。还愣着干什么呀？快答应你啊！干嘛？我已经嫁人了，放我走。这个时候由不得你任性，今天你就是不答应也得答应。二少爷，快把人带走吧。快，来是张干娘来这儿。兄弟们，给老子收拾间屋子，本少要办事。是。二少爷，干嘛？你们不能这样！全部都给我放出来！我看谁敢动！听好，把这给我放出来！老爷，快救我！今天谁都救不了你。姓吴的，你自己都性命难保，我帮你照料媳妇儿，你应该感谢我才对呀、啊！怎么可以对我发火呢？大家说是不是啊？是啊，二少爷说的没毛病。宪兵队，把人给我抢回来！姓吴的。是我的，他妈有完没完了！弟兄们，臭家伙，来呀！谁怕谁？就凭你，是我的对手吗？这不是还有你媳妇儿吗？怎么连媳妇儿的命都不要？吴天，今天我和小婷要是受伤了，你就没老婆了。哎，先别动手，别伤吴夫人。你家好，你放开他，我可以让你离开。饶了我，你他妈脑子没进水吧？张帅的队伍马上就打进来了。该走的人是你们，张德帅打不进，兵三冒热，希望放屁。黄师傅的弹药都打没了，拿什么打仗？以为我们不知道是吧？吴天，你是斗不过二少爷的，我怎么把小婷许配给你？我真是瞎了眼啊！既然你们觉得张德帅能赢，那问他的兵在哪儿？立刻放下武器，你们没有机会。危言耸听，大家别听他的。张帅的队伍一会儿就到，都给我挺住喽！没错，我听二少爷的，张帅马上就来了。我大哥是怎么动的手，你们可都看见了，千万别被这小子给骗了。二少爷，大少爷来信了。什么？来信了？是不是张帅进城了？我大哥来信了，听见没？肯定是张帅的军队打进来了。你们都他妈等死吧！不是，大少爷说计划有变。张帅的兵不进来了，啊！你他妈说什么？再说一遍！大少爷说进攻受阻，他进不来了，让让咱们赶紧逃命、啊！我去你妈！满口胡言，千真万确。这这是大少爷亲笔信。李家豪，赶紧把人给我放了！大少爷。我们放人吧！不可怕，姓吴的是不会放过咱们的。抓人质，给姓吴的拼了！放开我！吴天，赶紧给老子后退，要不老子就崩了他！老爷，别管。
管我，先救乡亲们。夏侯，还一个女人做文章，你他妈算什么男人？吴天老子问你退不退，再不退我就开枪！我我我愿意投降，你们放过我吧！放我投降，给老子起了！大少爷，这都什么时候了，我们见这场面，我们投降算了。我去你妈，不能投降，把刀接下。大少爷，咱逃不掉了，再抵抗下去。也是死路一条啊！东西，你敢背叛老子？二少爷，这不怪我，想投降得投名状吧？您可别动啊，不小心伤了你啊！咋办？二少拿下！走，去，我拿下！小婷。<笑>没事吧？我不要紧。吴天寒，我刚才就不得已才那样说的，你不会怪我吧？刚才差点害死了小婷，<笑>你想让我怎么样？求求你不要杀了我，<笑>小婷，小婷，救救我，小婷，救我，小婷，救我！来人，救我！救我！小婷，出门！小婷，小婷，救我！小婷！啊啊吴家主，您大人不计小人过，您就把我当个皮放了呗。王副官，这个人该如何处置？市长说了，都让您做主。来人，把这个人带下去，严刑逼供，询问出其他奸细的下落。是。哎，不用审、啊，别打我，我我我全力交代，我全力交代。我们也是迫不得已啊，才投靠李家，还请吴家家主网开一面，网开一面，网开一面，网开一面，网开一面。死罪可免，活罪就罚你们。去修筑工程，啊，多谢，吴家主，我可是抓了李家好啊，您看是不是给我点奖赏？被举之人还有脸做工，饶了谁也不能饶过你！来人，来，带走！吴家主，吴家主，你不能这样！吴家主，哎，知道，坐。老爷，少奶奶刚沏好的热茶。今天招了李家，不能光喝茶呀，去去酒庄拿些酒过来庆祝一下、嗯。不好意思，老爷少奶奶，我不能消失。二少爷怎么又被抓了？二少爷死，吴家上下都得给我陪葬。媳妇儿，今天晚上让我好好的等待等待。老爷，你等一下。今天我看那些打仗的士兵，饿得啃树皮草根，怪可怜的。要不，咱把粮食分出去一点吧？行，就依你。<笑>老弟啊，你竟然吃得进肉包子，老官真是服了呀！哎，这兄弟们打仗辛苦了，一点吃的不算什么。哈哈哈哈兄弟啊，哥哥俺、啊、都不知道怎么感谢你了。不过放心，长南水坚持不了两天了，马上就回车了。因为他军粮好玩了。他<笑>娘的，怎么回事？这敌人进攻了吗？啊！二爷也在搞着呢，叛变了，把咱们的粮草全他妈给砸了。他娘的！俺饶不了他，这个王八蛋！给俺杀出去！不对，事情不对劲。如果对方叛变的话，肯定是有所准备的。黄师傅要是死的话，这一切都完了。不行，来想个办法。今天晚上是看好了，我不管。不管，二旅长已经叛变，我大哥已经先去了。我担心对方也埋伏，你立刻带兵前去接应。好，我知道了，我这就去。军医呢？军医，快，快给市长救治！快，市长，这到底怎么回事？二队长，过点张家帅，施展他给张家帅人。给上了，军医，军医，军医，军医，赶快，送军去治疗。是，快快快快快快！市长，大哥，市长，市长重伤，快手术，现在不在大牢。怎么办事了？怎么让市长受伤了？你们就毙了你！我们不是没见过市长，可是他是气昏头，这也没办法。你他妈还有你呢？为什么死的不是你？王副官，说这是什么话？合不成我们都该死是吗？废物，都是废物，都别吵了。现在我大哥什么称谓？这样继续吵下去就是成为异议。市长怎么样了？
你们还是赶快进去吧，你身上有破眼镜的。你干嘛？大哥、啊，大哥、啊，老弟，还后悔当初没听你的话呀！亏得手下这帮弟兄们呐、啊！大哥，你先安心养伤。我老弟、啊、还是不行了，手下的这帮弟兄是。交给你照顾了，大哥，不是啊！你放心，我一定会尽心尽力。我副官啊，该死好，就有个俺兄弟，俺人是找你，大哥，是啊，是啊，是啊。是啊我大哥为了保护镇上百姓，英雄就义。我吴某虽不才，但也懂得杀人偿命、欠债还钱这个道理。今日我便对天发誓，我一定会为大哥报仇的。吴家主，你若能为师长报仇，我愿意尊你为师长。我就是一个平头百姓，哪有什么资格做师长的呀？但你们放心，一应物资，我肯定会继续供应的。吴家主，师长指明让你接任，你就不要随意。王副官，我们两人一定被杀了。谁在当市长？还有什么区别吗？就是，粮食已经没了，但才这么大，我看咱们投降得了。市场的大仇未报，你们说这话什么意思？哎，王副官，你说什么话呀？我说的可都是事实啊！你还要拿市场来压我不成？市场靠死，你想分家吗？各位，先听我说一句：凡是想离开的或者投降，请便。我吴某自然不会走，但是今天。我把话放在这儿，他日我们战场相见，大家就,就莫怪我，一念纠结。闭嘴！你不过一念半晶，有什么资格在这说大话？不错，就算你有俩银子，那又能怎样？你还能打得过张德帅吗？我虽然打不过张德帅，但是我能拿出粮食，能解决大家当前的问题。如果大家不相信，离开就行。不错，我们现在吃的粮食。都是吴家主给的，你们不能忘了自己吧？他要真拿出粮食，我自然不会走。他来当市长也没问题。你别在这听他吹牛了，真以为他富可敌国呀？他吴家就算把所有粮食都拿出来，足够咱们吃四三天的。不错，既然迟早要打败仗，他们就早点离开的为好。我同意。走，我看谁敢走。你要干嘛？大家想离开的，离开便。王副官，我说过，不用走。吴家主，你糊涂啊！他们一旦走了，手下的兵也会走，我们可就全完了。天要下，娘要嫁，想离开的，拦到你们手，还不如好去。老伯，你去问问手下的弟兄有多少想离开的。王师长遭叛徒偷袭，身负重伤，临死前他托我照顾各位兄弟，可惜我无天无能，有负重担。各位兄弟，凡是想离开的，请便。弟兄们，师长死了，粮草也没了。还留下干什么？不跟着我走，你们只有死路一条。我走，我也走。好，还有谁要走？我也走，我我,我也走。一半的兄弟都要走，现在怎么办？别急，我有办法。各位，你们真的想好了，确定要走？干什么不走？等着不行，死吗？就是。胡家主，这么多兄弟都跟我走。那物资是不是我也拉你一半啊？对，下属，你糊涂啊！弟兄们，既然你们愿意跟着我，我也不能亏待了你们。每个人发两个窝头，一块大洋。好，好，好，好完了。既然兄弟们都走了，咱哥就这是不可思令了。别急，看我。各位兄弟，凡是愿意留下来的，我五天每人发十块大洋，加。二十斤粮食，以后每个月再多加十块大洋，一天三顿有肉包子吃。可有愿意留下来的兄弟？李李说的话算不算数？以后凡是有兄弟领不到钱和粮食的，看我脑袋便是。老五不走了，啊，我也不走了，啊，我也留下来。我也不走了。好，吴下属。
，还是你有办法。兄弟们都不愿意走了，他骗你们呢？他哪有那么多粮食？既然大家都不愿意相信，空口无。小何，把钱给拿上来，每人再多发十块大，总共二十块大洋。哇，好多钱呢！来领钱呀！今天肉包子管够，敞开吃。哈哈哈哈哈！国家主万岁！国家主万岁！国家主万岁！国家主万岁！吴家主，咱们发这么多钱和粮食，咱们能吃多少？这些钱对于我来说呢，不过是九牛一毛上的尖钱。只要各位兄弟愿意跟着我，将来。我会发更多粮食和钱，二十块大洋啊！我们全家也没有啊，把我这条命给卖了，也不值这么多呀！吴家主，我现在后悔了，能不能留下来？当然，愿意留下来的，我也欢迎你啊！赶紧领钱，包子。多谢吴家主，他娘的，有这么多钱，他都能有肉包子吃，我都不走了。你们都想好了，张德帅马上就要打过来了，你们真的确定留下来了？听老二，不是老大。狼子一样留下，死也不走。他娘的，都走，咱俩去哪儿？你说去哪儿？吴家主，如果说我也愿意留下，能不能多给点大洋啊？你想要多少？吴家主，我们之前一个月也有二十大洋的信封，怎么着也得比士兵多嘛。老将，士官的信封每个月涨十倍，也就是两百。参见吴市长，吴市长万岁！各位，你们这是干什么呀？我可不是你们的吴市长。吴市长，如果你不当我们的市长，那我们只能原地解散了。说的没错，吴市长，都到这时候了，你就别推辞了。那、哎、行吧，既然大家盛情难却，那我就暂且担任市长一职。小何，愿意留下来的军官，每人每个月发两百个大洋。不愿意留下来的呢，咱们得给股费。有谁狼钱还想走，老子毙了他！以后我就跟着吴市长干了，打死我都不走。说对，谁要是敢走，老子放不过他！吴市长，万岁！万岁！各位弟兄，既然我当了这个市长，就得为死去的大哥报仇，就得为诸位兄弟谋前途。所以，今天我要宣布几件事情。张德帅的部队已经发起进攻了。什么？市长刚死，这王八蛋又官分了。是啊，让我一个上马，让我下枪，我要为皇室上报仇。慢着，敌人来势凶猛。抱歉，听我命令，跟他们打消火战，给我使劲造，发挥你们的武器。我打仗没有别的秘诀，只有八个字：资源完备，火力充足。是。张帅，你喝水。这次你干的不错，等攻下青山镇，你就是副市长了。哈哈，张帅，现在青山镇已经毫无反抗之力，咱们肯定马到成功。大帅，不好了，咱们的人进攻不到一个小时，就伤了两千多人呐！胡说八道，怎么可能伤那么多啊？是真的，他们的弹药就像不要钱一样，不停的打，咱们的兄弟连头都不敢露啊！黄师傅已经死了，他们怎么还较着劲儿？李家人，李胜，怎么办？赵帅，他们这是殊死一搏呀！我倒是有一计，可以兵不血刃。对方现在已经没有人，咱们来个围而不攻，他们只能乖乖投降。此计甚妙啊！你不愧是我的诸葛亮啊！啊，赵帅过奖了。<笑>市长，敌人退兵后一直围而不攻，这样下去该如何是好啊？咱们有吃的有喝的，怕什么？告诉下面的人。咱们天天都有肉包子吃，顿顿都有肉白面，啊，足够吃饭。哎，市长，虽然咱不缺粮，但是敌人不走，咱们也出不去啊，什么东西都进不来。放心，我早就想好了。哎，开饭了，开饭了啊！面食肉包子面条，哎，慢点，别烧到啊！先别烧到，朋友们，慢点，面条来，有面条啊，来吧。嗯嗯、顿顿白面，肉包子，大元帅家的兵也不敢这么吃啊！哎，这你就不知道了吧
天宝家主现在当了俺们师长，别的都不多，就是钱多粮多，顿顿吃肉包子，老子都快吃腻了。他妈的，还有这事儿，我得赶紧报告张帅去。这就是他妈的打消耗战，别人天天吃白米白面，老子却天天啃窝头。张帅，对方现在连白米白面都拿出来了，应该真的没有其他粮食了。咱们再坚持下去，胜利肯定是咱们的。是啊，张帅，老子就再等两天。就他吧，就是瘦了一点。现在人都没得吃，更别说牲口了。就他吧，等会儿啊，我让人带走这崽子。不是啊，这可是家里唯一头牛，你们不能给我杀了。对呀、啊，老爷，这牛可宝贝的很，杀不得。我自有我的打算，等会儿你就知道了。不行，今天说什么也不能杀，除非你们把我杀了。把东西拿过来。老爷，这给的太多了吧？我我不舍得。这是从李家搜出来的金条，又不是你的金条，有什么舍不得？一根金条换你偷你的，不亏。<笑>你当真要换这头牛？骗你干什么？那你可不能反悔，赶紧牵走吧。媳妇儿，走，咱们回去吃涮牛肉。有钱了不起啊！牛肉都吃，真不是个东西。哎，听说了吗？咱们市长杀了头牛，咱们玩命打仗，他倒是会享受。哎，我们有肉包子吃就知足了，管那么多干什么？你俩说什么呢？报告长官，我俩什么都没说。你们去搬一下调料和菜品。市长要请所有弟兄吃饭。市长请咱吃东西，请咱吃什么？市长要请咱们吃涮牛肉，快去吧！涮牛肉，有没有的吃？市长万岁！走，我们赶快去搬东西。竟然让老子吃这个！没别的吃的了吗，张帅？咱们的军粮也紧缺，现在只剩这个了。下面还有许多兄弟没得吃，都已经开始啃树皮了。打的什么仗？废物！一群废物！这什么味儿？哪来的香味啊，张帅？外面好像有人在煮饭。是。是谁在煮饭？长官，没人煮饭啊。那这味道哪来的？长官，味道好像是从金安镇过来的。兄弟们，我听说大家最近吃包子吃腻了，今天我带大家伙改善改善伙食，大家尽管放开了吃。是的，这么好东西没吃过，能不能留点明天吃？你们不要有这个顾虑啊！我最不缺的就是粮食，今天吃完了，明天咱们接着吃，一直吃到打完仗为止。天宝家族万岁！吴天的孙子肯定是故意。张帅，要不趁现在我们打过去，把李家人给我叫来。好。张帅，他们的粮食什么时候耗完？什么时候耗完？张帅，我敢保证
，对面的粮食很快就要吃完了，咱们坚持下去，只要坚持住，胜利肯定是咱们的。确定？我确定。再等等，再等等。吴天，我非抄了你家不可！我给我严阵以待。长官，我饭还没吃完。是你大爷，滚过去！李家人，确定他们粮食耗光了，咱们就能胜利了。张帅，三天过去，我敢保证，对面已经没有东西吃。<笑>现在就是咱们收获胜利的时刻。好，我将吴天拿下。一定让他尝尝老子这几天的滋味哼，没错，张帅，到时候我把你狠狠的教训他。不、哦、是，是，是，是，是，来来来，来来来，是了，哈哈。下面的各位兄弟们，你们好，请问吃了吗？小儿，到底怎么回事？你不是说他们粮食耗光了吗？今天天气不错，所以我想请你们一起吃个饭。你们想不想吃涮牛肉和涮羊肉啊？想吃的话，来我们青山镇，只要大家愿意来，我保证你们每个人。吃饱喝足，我们不仅管吃饱，只要你们愿意来，我吴天既往不咎。少帅，不应该呀、啊！哼，注意警戒。咱们铁子，他们喝酒吃肉，同样是病，差距怎么这么大？人家是人，我们就是他妈的畜生。老子不管了，老子要投降！你怕他们骗你啊？骗就骗吧，只要能让我吃一顿肉，就是枪毙我也值。我也去。我去。是的，我们的喊话有效果了，不少士兵陆续逃了过来。有多少人？一千多人。先安置好他们，打散后再编入军队。等到时机成熟，咱们就正式开始反攻。好，喂、嗯，警卫，张帅，您怎么了？陈山镇有动静了吗？没有动静，一切正常。还有出去走一圈，宣誓一下。是这里人呢？说话！他，他们应该是叛逃了。老子的卫兵都叛逃了，你是干什么去的？张张帅，我们已经在努力镇压了，但是真的镇压不住。你为什么不告诉我？这也没人敢跟你们说啊。越战打不住，还了下去。哎哎，是。张帅，现在正在兵偷袭，已经打过来了。张帅，赶紧撤吧，他们明显是有备而来，咱们不是对手啊。不会这样，他们会这样。帅，撤吧，快，先保护我撤退。师长，咱们收编了对面两千多人，再加上夜间偷袭，对方一定没有反击之力。干的不错。哎，对了。除了张德帅和李家人那几个叛徒之外，凡是愿意归降的，都可以免罪。是，师长。帅，何事？报告元帅，昨晚张德帅被黄师虎的军队击溃，张德帅损失惨重啊！黄师虎、嗯，这个黄师虎是个人才啊！啊，不得了啊！元帅，黄师虎已经死了，是吴天接任了师长一职，并指挥了昨夜的战斗。吴天，这吴天是谁？元帅，这个吴天似乎很有钱，还创建了一个叫做天宝的家族。他
他当市长之前还只是个平头百姓。嗯，那既然他这么厉害，就把赈灾的事情交给他办。如果办好了，下一届的司令就给他当。元帅，张德帅那边怎么回复？他虽然没死，可下面军队损失惨重。打了败仗，没有脸跟我告状，就这么告诉他。你说什么？老子死了这么多人，大帅不帮我做主？小帅，你消消气。笑你妈滚！小帅，我倒有个计策，咱们只要让吴天赈灾部成功，大元帅肯定会出发的。要不是你，老子也不会打败仗。你还有脸出谋划策？哎，啊，打你个屁！是，等等等等，张帅，咱们只要把吴天的赈灾粮给劫了，他一定会完蛋的。这个棋子打得不错。今天早上，大帅给我下达了任务，要求我赈灾救。这件事情你们怎么办？是啊，这个任务可不能接啊！一旦全省的难民跑到咱青山镇，那有多少粮食他也不会吃啊！而且难民不好管理，被人一煽动就会闹事。你们的顾虑也有些道理。可是这这是大帅下达的任务，咱们又不能不做。这赈灾粮马上就要到了，到时候。报告，师长，省里的赈灾粮食被张德帅的人给打劫了。什么？你们怎么办事的？粮食都看不好。张德帅化成土匪，我们这人一时之之间又没有注意，所以就。这事该怎么办？你先下去吧。是，师长。要不是我们去找大元帅理论，不信张德帅不还粮食。咱们又没有证据，拿什么告？算了，粮食的问题我来解决。我等下又想多安排一下。咱们今天还有另外一件事情需要讨论。咱们的人越来越多，我打算购买一批武器，而且是最先进的。是啊，是不太好办。先进武器都在洋人手里，他们也不卖给咱呀。是啊，就算是大元帅和洋人打交道，也没啥用。咱们能买到的最好武器，也是杨人淘汰的那批。淘汰的武器我不要，我只要最先进的。我想杨人暗算，他们不会。市长，这话虽然不错，可杨人毕竟坐地起价，毕竟都不愿意做杨家头啊。你说的好像有些道理，不如咱们不买武器，就直接把杨人攻下来，如何？市长，你是开玩笑了吧？他们连武器都买不到，还要买工厂，怎么可能？这得花多少钱呀、啊？是啊，买一座冰天倒闭的工厂，那需要不少银子。啊。这些钱够不够买下洋人的东西？市长，你你还有多少钱啊？钱不是问题，我就问你们能不能做了。市长，既然钱的问题解决了，那就剩下谈判了。得花一阵时间。好，那这件事情就交给你去办。你也多打点我干的。走开，没听到吗？班长，他们哪来的粮食进来？不用想，肯定是吴天的粮食。他娘的，这么有钱呢？那咱的计划，那不就失败了吗？失败？哪失败了？过了今天，让兄弟们都来吃粥，早晚把吴天的粮食吃完。团长，您这个主意好。张帅肯定得夸你，要不然我怎么是团长呢？让吴天帮我养军队，晚上做梦都得笑醒。东家，你说既然咱不缺粮食，为啥还要在粥里添沙子呀？小何，这人心险恶呀！如果你不往粥里放沙子的话，那些真正的灾民是永远都吃不上粮食的。嗯，我好像懂一点了。懂了还站着干什么？立正，向后转，跑步，走。夫人，这天还没黑呢，这么快就想我了？你别乱来，是我表妹来信，说我舅舅一家要来青山镇暂住一段时间，到时候让我们安
。这逃荒就逃荒嘛，说这么无厌。我舅舅一家是本地望族，我表妹还留过洋呢。如果不是那些灾民闹事他们不会来这儿。是啊，老爷。行，我知道了。等会儿我让小何安排一下。老爷，听说二少爷一直被关着，请问你打算怎么处置？他呀。最近也没什么用，怎么？你好像挺关心他呀。我就是随口问问。行了，这里没你什么事儿，下去。我天，之所以不死，只是因为二少爷还没有获救。去，给老子打碗粥吃。好了，团长，我打一碗。哎，团长，这粥。好像有点问题，有什么问题？难道比草根还难吃啊？呸！他你啊，什么东西啊？大家，人都剩五天，我在粥里掺了沙子。他奶奶的，在粥里放沙子，想害死我呀？大家别生气，咱们把兄弟都喊过来吃穷苦。吃个屁！五天敢跟老子斗法，老子就告到省里去。让大元帅处罚他，就凭他在粥里放沙子的罪，就死有余辜。团长，这个主意好啊！走，师长，呃，这位老二先生在西洋有一家小型的军工厂。我来这种地方，每分都要收费。如果你们不向狼匪挣钱，请节省时间。老二先生一天的费用是多少？一天。我花费十万大洋，还反请老二先生在这里留一天。这 crazy， 你在跟我开玩笑吗？哎哎，老二先生，请留步。市长是真心想和您谈生意，他不尊重我，我没法和这种人谈。据我所知，老二先生的工厂连年亏损，而且负债累累。今天你离开这里，你的工厂肯定倒。如果你想来揍我的军工厂，我要一刀。好，没问题。但是我有个要求，所有的技术都必须卖。不可能，我的技术不会卖给外国，那就是没得谈。请便吧。不如这样，我可以买给你一新的武器，价格上优惠一点。我没兴趣，你的武器都不是最新奇，我不需要。我就是缺少武器。如果我活得足够的武钢，一定能制造出最先进的武器。如果说我能给你足够的武钢，你，<笑>很显然你根本就不知道武钢是什么东西。我没兴趣知道，但我可以给你。我不喜欢谈那种。身为高贵人种，我愿意提出建议就已经足够对了。不妨你考虑考虑吧，你没有更好的选择。那就是，谈不成吗？黄种人没资格。好的。Oh my god！ 这么多武钢，你怎么会拥有如此多的武钢？我没有必要告诉你，你只需要知道，我有无数种这样的武钢。你肯定发现了一处原矿，把它卖给我。我不缺钱，我可以为你提供武器，我们可以合作，把你的武钢卖给我。你这种高贵的人，怎么能跟我们合作呢？我愿意为刚才的忙。钱，老二先生，你可能误会，我让你看这些武钢的目的呢，并不是要打算卖给我。我不了解你的意思，老二先生，你的工厂快要破产了。如果我把这些武钢源源不断的卖给你的竞争对手，你说会？你的工厂还能继续开下去 ？No No 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 No, no.。上帝呀、啊，你你你不能这样做，你你不能这样对待高贵的我。不见棺材不落泪。王副官，送客，送客。啊 ，no no 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 no， 你你你不能这样做，你你好好考虑考虑啊。我我真是诚心跟你合作，吴先生。师长，这恐怕不好吧？没关系，先晾着去。他很快就到西，你记着，跟洋人打交道。没必要兵千里外，一定要让他们知道我们的厉害。是
这里就是青山镇。吴天呢？他怎么不来迎接我？他这是在给我下马威吗？长官，吴天应该在军营里，咱们要不直接进去？见过长官，奉张帅命令前来协助巡查。李家人，就是你发现了吴天在州里放了沙子了，有确凿的证据吗？长官，我可没有说谎话呀。您要是不相信，可以亲自去看。天杀的吴天，竟然在州里放沙子，没天良啊！是啊，这帮狗官天天大鱼大肉，居然让咱们吃沙子，真是一点人性都没有了。这个吴天，简直是无法无天。长官，您看到的只是冰山一角啊！吴天作恶太多了，不少无辜百姓都遭了他的毒手，就连我们李家也被他荼毒了呀！走，去会会这个吴天去。市长，省里派的督察来了，领导指引。都成了吗？你去见吧，我没空。是啊，我看对方火气很大，我出面不行吗？行吧，那就去见见。吴市长，你好大的官威啊！不知长官到来有失远迎，还请恕罪。少他妈跟我来这套！吴天，你可知罪？长官，我犯了何罪？姓吴的，在督察面前，你还敢装傻？快把你干的那些伤天害理的事儿都交代了，李家人，叛逃之事我还没问你，你倒是先问起我，信不信我让你走不出这个青山镇？够了，李家人属于正常票房，已经跟我解释。吴天，还是说说你吧，如果解释不清楚，就等于治罪了。我，我犯了哪条罪我还请解释。我来告诉你，你伤害百姓，强抢民财。赈灾粮里贪杀，草菅人命，哪条都杀你的，这些都是子虚乌有之事。吴市长，州里放了沙子，可是本官亲眼所见，你质疑本官不成？是啊，不是能言善辩吗？说呀，长官，粮食里面放沙子，并非是为了草菅人命，而是为了阻止大鱼抢劫。否则的话，那些难民根本就吃不到粮食。一派胡言！长官，既然他都已经交代了。有正法吧，李家人，你带人犯了罪，请公正犯人，罪大恶极。有事问吧，应该是你兄弟正法。起来，别吵了。吴天，你虽然有你自己的理，可处罚还是少不了。长官，不能轻饶他。吴天趁天灾敛财，欺压了不少百姓，罪大恶极啊。李家人，你口口声声说我欺压百姓，你有没有证据？我当然有证据，我李家在的。老百姓生活富足，你吴天一去，老百姓都被你榨干了。咱们只要自己看，就什么？李家人，你还要不要脸？欺压百姓，明明是你李家干的事情，凭什么扣到我们头上？我又说了，既然他想到青山镇看看，不如咱们就引进过去。好，这可是你自己说的啊。青山镇肯定有他不少证据。本都来这里巡查，自然是要引荐为师。吴市长，带路吧。师长，军爷干什么？啊，让开！你住这么破的地方，看来平时吴天没少欺压你啊。喂，长官话，要不是吴市长给口吃的。小的早都饿死了！放屁！你是不是看吴天在这儿不敢说实话？各位长官，我真没有骗人啊！既然你口口声声说吴天给你吃，我可要搜查你的米缸、面缸了！长官，别这样，我真没有骗人啊！自己找死，别怪我！长官，你看，这大米哪来的？哎呀，这么多大米，现在到处闹饥荒，你倒是有钱呐！长官，这是小的给吴市长干活，他给我的酬劳啊。他说的不错，这的确是我给他的，而且这算不了，在青山镇，他算是最强的。长官，这肯定是吴天安排好的。李家人，这户人家可是你挑的啊！你要是不相信的话，你可以大胆搜一下。
，说不定还有一些被藏着的蛛丝马迹呢。这大秘说明不了什么，一定是吴天提前装好糊弄我们的。你们仔细搜搜，看屋里还有没有藏着没吃完的草根树皮。是。是报告，出差点条鱼，竟然还有鱼吃！你他奶奶，比我吃的还好！长官，这全是吴市长给的，我保证每个字都是真的。李家人，这就是你说的他欺压百姓的证据？不可能啊！身上都被我李家搜刮干净了，怎么还会有鱼呢？这李家人，你什么意思？长官，你听我解释啊！这肯定有误会吗？这长官，他的狐狸尾巴已经露出来了，咱们。能否这把？我有些事情想跟你汇报一下。长官，长官，你听我解释，长官，再搜搜啊！是。吴市长，你刚才说有重要事情汇报，到底什么事情？长官，来坐。长官，这次呢，就劳烦你了。这是一点点车马费，还望长官务必收下，不要推辞。吴市长，你当我是什么人？本官刚正不阿，怎么会收你的钱？金条？哎呀，是我考虑的不周到。这既然长官怪罪了，那我刚才说的话就不多说。哎，我说你这个人怎么连玩笑都不会开？哎，来来来来。吃菜，吃菜，坐坐坐，<笑>来，长官，来碰一个，来吃菜，吃吃吃，来来来来来来，那我就走了，行，啊、我送送你。吴<笑>市长，以后你的事儿就是我的，放心吧，等我回去之后啊，肯定帮你美颜，就等着升官发财吧。<笑>那我就多谢老哥了，长官。刚才发现没有疑点，咱们再去看看吧。疑点？哪来的疑点？哎，李家人，你不要拨弄是非，小心我治你的罪。长官，我也收到了命令，有权查案。李家人，这边已经调查完了，没有任何的疑点。倒是你先前叛逃，不太符合真调流程。吴市长，他就交给你来查吧。长官放心，我一定秉公办案，给上面一个完美的交代。来人！给我下了他的武器，看管。长官，你帮我说句话呀！吴老弟、嗯，这时候不早了，那我就告辞了。行，长官慢走。长官，长官，你别不管我呀！长官，知道，我错了，我也是被逼的。你神通广大，饶了我吧！啊，饶你！那是因你而死，他们能复生吗？既然不能。那你就下来，带出去。吴市长，你你再给我一次机会啊！市长，老二先生快要松口，我进去。他打算卖工厂了？他同意了，但是他提了一些条件。不着急，再练练。哦，对了，他还送您一批礼物，拿进来。嗯、看来老二这次是真着急了。行，给我送到府上去吧。朴姐，没想到你这么早结婚，还嫁了个土财主。丽丽，我自己也感觉挺幸福的。你呀，就是在乡下待久了，一点见识都没有。现在几点了？几点？什么意思？看看，这个呀，是我从西洋带回来的高级货，可以用来看时间。懂了吗，小婷姐？这东西还能动，好神奇啊！对呀、啊，丽丽你真厉害，我都看不懂这个东西。所以说你没见识嘛。这个怀表啊也不算什么，西洋的好东西多着呢。还有一个叫手表，可贵重了。就把你家这所有的东西都加起来，也买不来一块手表。哎呀，那那这个东西你快拿好
，这么贵重，可千万别弄丢了。这算什么？等我下次去信阳，给你也带一块好了。这位就是表妹啊。对，丽丽，这是你表姐夫。表姐，我还以为是什么 gentleman 呢，你怎么嫁给他了呀？你表姐嫁给我，确实委屈了你。不过，我们夫妻关系好得很，就不劳你费心。你呀，就是欺负我表姐没见识。我要是他，早就跟你离婚了。离婚是什么意思呀、啊？就是你休了他，表姐，你跟他离婚吧，跟我去西阳，我给你多介绍几个 gentleman。就你这容貌，肯定能迷倒一大片人。丽丽，你怎么能这样呢？别说了，你呀，这辈子也就这样，不像我，这白马王子还在西阳等我回去呢。你看这块白表，其实是他送我的定情信物。小婷姐，我也好想要这个东西。媳妇儿，其实我想送你个东西。这个手表呢，算不上什么定情信物，你就先拿去吧。手表？你从哪儿拿的？对呀、啊，我听丽丽说这个东西很贵重，我不能。哎呀，媳妇儿，这东西是洋人送给我的，不值钱啊！你就不要有什么心思了。不可能，谁会送你手表啊？肯定是你掏光所有家产买的，你别想蒙我，老爷，是真的吗？既然你们都不相信的话，来，打开给他们看一眼。像这种小玩意儿，我是多的很，怎么可能会值钱？去，交给小何，让他安排手下人每人一块，并且要学会怎么利用。不是在做梦吧？小平，这块给你。多谢老爷。如果我也是商人，肯定不缺这种东西。明天你毁了我的一切。对了，媳妇儿，这洋人呢还送了我很多特别有意思的东西，我等会儿带你去看看。好呀，丽丽，咱们一块儿去吧。我就不去了，这些东西我都见多了，你都没意思。可是你刚刚不是说？我说什么了，表姐？我都说了，我不喜欢这些东西。这西洋啊，最优秀的还是男人。就像我男朋友都是 gentleman， 骨子里就高贵。像咱们这边的男的，又土又傻，都是土老帽。你们放开我，我要进去。哎，我知道他在里面，放开我。哎，是，放开。别急，我要进去通报一下。啊，是。哎，站住！怎么回事？这个老外非得往里闯。老二先生，您是老二先生吗？我不是在做梦吧？居然能在这儿看见您，小姐，您是哪一位？您可能不认识我，但您是我男朋友的偶像，他超级崇拜您。您能给我签个名吗？不好意思，我现在没空。哎，老二先生，是不是他偷了你东西、啊？姓吴的，你对尊贵的老二先生做了什么？不好意思，请让一下。姓吴的。我告诉你，老二先生不是你能得罪得起的，快让他回去。让一下，认错的吴先生，不管什么要求，我都会答应。还请您把我的工厂买下来吧。老二先生，这怎么回事？不是他偷了您的东西吗？下，你这愚蠢的 bitch， 我不容许你冒犯吴市长。尊敬的吴市长。请您怜悯怜悯我吧，去里面谈吧，让他进来。哦，是。上帝啊，你终于出现了！叫的骂人了，丽丽，你没事吧？表姐，你张嘴也太过分了吧？有钱就有钱，有什么了不起的？犯得着请个洋人来演戏吗？丽丽，你说这话是什么意思？你别以为我不知道，真正的战头们才不会这么粗鲁。你们以为随便找个洋人来演戏就能假扮老二先生了吗？你们是不是为了看我笑话？不是的，丽丽，这件事我真的不知情，但是我敢跟你保证，老爷他绝对不会找人演戏的。你还狡辩，是不是老二先生？我能认不出来吗？丽丽，你等一下。二少爷。
别了，小花。小平，你最近怎么样？你是不是过着好日子？你把我忘了。我，我以前安排人来救你了。等等，马上就能出去了。我告诉你，那把柄可在我手上。如果我死了，我一定会先把你供出来。二少爷，我不会背叛你的。我知道了。媳妇，你怎么了？快去找大夫！哎呀，吴老爷，恭喜恭喜！夫人这是喜脉呀，你确定？我行医三十年，从没误断过一次。好，下去领赏吧。谢谢吴老爷。这次你立了大功，咱们得好好庆祝一下。老爷，这万一是个女孩怎么办呢？不管是男孩还是女孩，我都会一样心疼的。不就是一个喜宴吗？用得着这么大排场？乡下人有钱就摆阔气呗。这是你舅舅，这么久了都不去见见，还得他来见你。近来军务繁忙，倒是怠慢了舅舅啊。待会儿一定会。外甥，不是我说你。你不就是多赚了几个钱吗？你忙什么忙？想当初，李帅邀请我到他府上做客，那对我是毕恭毕敬的，不像你，就知道摆谱。啊，这是我爹给你的礼物，五十年份的白树。乡<笑>下人肯定没见过这玩意儿。五十年份的，听说这玩意儿安胎可有效了。那既然如此，就多谢舅舅了。我带小婷就收下，拿着吧，这都不算什么。想当初，李帅和我在一起喝酒，我俩差点败把子，那真是，你要是看见，都得把你吓尿裤子。李帅到，坐坐坐，张帅到，哎，坐坐坐。李某携百年人参一只前来恭贺，张某携珍珠项链一条。看来，<笑>李帅，李帅，李帅，好久不见，一向可好啊？我，小张，我去你家吃过寿宴。<笑><笑>我想起来了，上一次你是坐在小孩那桌来的。哎，对对对对对，我坐在孩子那桌，您记性可真好。<笑>嗯、今日是吴某家宴，两位突然到访，应该不是来吃饭的。我们来这里当然不是为了吃饭。而是有事儿可以商量。这两件礼物不过是一点甜头，只要你同意我们的条件。我对你们的条件毫无兴趣。两位若是来吃饭的，还请外面就餐。如果饭菜不合胃口，那就你走。吴天，我们什么话都没有说呢，就着急赶人，是不是太不给我们面子了？吴天，别太猖狂。两位长官都来了，你怎么说话？目中无人，你这是自取死路！得罪了两位长官，还得连累我们。道歉，赶紧道歉！在青山镇，我不用向任何人道歉，也用不着向任何人道歉。是一声令下，太愚蠢了！真以为我们没有底牌吗？我两人加起来有十万大军，你单进攻青山镇，别说你下令，就算是大帅下令，恐怕也不好使了。刚才谁说大元帅下令？也不好使啊，长官，你怎么来了？我要是不来，还不知道你怎么背义大元帅呢。您说笑了，我我们什么也没说。老大哥突然到访，荣幸之至。来，快请坐。哎，先别急，我今天到来啊，是有一份大礼要送给你。你赈灾干得不错，大元帅已经正式任命你为司令员了。这任命文书我送过来了，老弟，恭喜啊！任命司司令员，竟然比李帅地位高，这怎么可能啊？爹，你先别慌，这吴天啊，八成是找人演戏呢。完了完了，这混蛋要当了司令，我岂不得天天看他脸色？大哥果然言而有信，这份礼果然隆重。那小弟我就恭敬不如从命了。行了，这文件你不能见。吴天，德不配位，你没有资格当这司令员，我不同意。你立即放弃这个职位，我们两人送你一杯金贝和红衣，你
，这条件如何啊？我对你们的条件毫无兴趣。这份文书，递。文书是大元帅下发的，你们连大元帅的命令也敢违抗吗？长官，大元帅的命令我们自然不敢违抗，但我们不服他无天。不论是资历还是实力，我们两个都比他更有资格做这司令。你不过是我的手下败将而已，哪来的自信？休得猖狂！不妨告诉你，西洋的劳尔先生已经和我们谈成了一笔大单，他们淘汰的武器会卖给你，十万刀子。你现在还觉得是我们的对手吗？什么？西洋的劳尔先生，那可是大元帅都不敢得罪的，怎么会卖给你们武器？在洋人面前。我多少还是有些手段，长官，就是因为这个原因，我才反对他做这个司令员。我们手里有洋人的武器，放眼海内，哪还有什么对手？不信，你不要凌驾在我们的头上。先礼后兵已经给足了你面，如果你再不识好歹，后果自负。吴老弟，如果真是这样，这文书给了你。反而是害了你啊，大哥，你不必为我担心。他们手里那批武器不过是一些淘汰的资历，而且是我授意老二收买的。只是没想到，竟然卖给了张德帅他们二人。是你授意的？这怎么可能啊？<笑>不是，你是想当司令想疯了吧？老二先生什么身份，岂会被你收？大风大傻了舌头。吴天，你大言不惭呢，竟敢侮辱劳尔先生！你的脑子，立刻放弃司令员的职务！我们听当，这话都没有错。你怎是李帅对手啊？回头是岸，要死路一条！吴天呀，你不要连累我们，赶紧道歉，让我道歉。你们也太看不起自己，信不信只要我一句话？就能让十万大军成功瓦解。吴天，你不要再演了，好不好？丽丽，你这话是什么意思？苗子，你别管，就算是为了你，我也要揭开这个人的真面目。丽丽，你大声点，李帅他们会替咱们撑腰的。吴天，你想靠招摇撞骗的法子蒙人是没用，我劝你呀，还是赶紧赔礼道歉吧。这样对你还有我表姐都有好处。是你自己想多了，我从来没有蒙骗过任何人。你非要我说破，你找人假扮劳尔先生，不就是为了粉饰自己的谎言吗？可惜呀、啊，我去过西洋，你骗得了别人，却骗不了我。什么？他还敢找人假扮劳尔先生，不知死活呀？吴天，你没有资格当势力，立刻到劳尔先生面前，给他跪下道歉。你怎么能做这种事儿？这件事儿太严重了，恐怕大元帅也保不住。简直是可笑！区区一个老耳，我何须找人假扮？他是你们得罪不起的大人，可在我的眼中，根本就一文不吴天，你这是在自寻死路！立刻收回你刚才说的话！吴天，你根本不知道自己在说什么。我看还是罢了他的官，等候老耳先生发落吧。最后一次机会你也不珍惜，你真是太让我失望。劳尔先生啊，今天真是个隆重的日子，没想到这么多人，真是太热闹了。劳尔先生，你怎么来了？我是个生意人，哪里有生意？哈哈，劳尔先生，难道你真把武器卖给了吴天？我必须提醒你，这个人干出了损毁你名誉的，他不仅。找人假冒你，还出言诋毁你，我们大家都可是正。李天，揭发了他，真是立了大功一件啊！不可能啊，他怎么可能是老二先生啊 ？Oh my god，What happened？ 你们把我搞糊涂了。老二先生，您别着急，我这这就让他给您赔礼道歉啊！吴天，你敢治罪？吴天，老二本人在此，还不下来跪下？吴天。你现在只有自杀，才能赎罪。一个区区的劳尔，也有资格接受我的道歉。切，疯了
，你知不知道你自己在说什么？再不下跪道歉，就是你的死期。Crazy， 太疯狂了。老二先生，不要生气，只要武器到手，会帮你找到时间的。下来。对付。看来老二先生身份尊贵，无法接受这种侮辱。都别说了。是东真阁的吧？吴天，来，我要跟你练。给我住手！哎呀，这死的东西！吴天先生，你你打错人了吧？谢了。尊贵的吴家主，请宽恕这些不知道。老二先生、啊，你怎么向他道歉呢？他刚才还出言冒犯你了。你们听清楚，我的工厂已经卖给吴先生，他现在是我的老板，也包括你们卖的武器。如果没有经过吴先生，你们谁都别想拿到武器。不可能，吴先生，你肯定是在骗我们。现在，上，向我老板赔礼道歉，否则我马上就撤销这批订单。吴家主，不不不。吴师令，都是我错了，可这不能怪我呀，都是张德帅，他骗我。吴师令，我奉你为师令，我听从你指挥。一个叛徒，无耻！吴，吴三爷，听我解释。张德帅，咱俩的账以后慢慢算，今天我就不为难你。他要是在战场相见，我是定去不行。你们走吧，多谢，多谢武师令。走，快走！吴老弟，没想到你藏的这么深呐、啊！哈哈哈，佩服，佩服。哎，大哥，我不过是收了一点小钱，这恰好又在信阳买了个工厂，和大哥你比起来，我这算得了什么呢？吴老弟，算我看走了眼。来人呐，给司令换装！你现在是当之无愧的大司令了。哈哈哈哈哈！参见司令员。别别别，咱们先撤吧啊！哈哈，走。舅舅，这饭还没吃呢，怎么这么着急要走啊？家里还有点事儿，我们得回去处理一下。啊啊啊！对，我们还有点事。看来我的面子也没有你们的事情重。外甥、啊，司令，我错了，我求求你，放过我们吧，司令。哎呀，舅舅，你们这是做什么？快快起来，送他们回去休息。司令，来出场。今日双喜临门，又恰逢各位亲朋齐聚，吴某在此敬大家一杯。吴司令，吴司令不好了，官家监牢里的李家豪跑了。你干什么吃的？怎么能让犯人逃跑呢？司令，我现在立刻让人去追。我先前不杀李家豪，就是为了要调出其他卧底。看来这招奏效了。那我现在就去审牢里的士兵。不用了，卧底会自己出来的，等着看吧。二少爷逃走，这房子可不在你方能进。这就是吴天的秘密。有了这宝贝，我还何必委曲求全，做二少爷的少奶奶？不行，这聚宝盆的秘密只能我自己知道。小,小平，小婷姐在做什么？啊，我在给老爷沏茶呢。正好我渴了。让我先喝一口。哎，不行，这是给老爷的，没事，他不会怪你的。不行，你不可以
，请你在水里下毒啊！不是，不是我干的。小林，怎么了？怎么了？发生什么事情了？老爷，都是我的错。我刚才看见小婷姐在茶里下毒，我就询问原因。可是小婷姐她要杀了我。小平，你为什么要诬陷我呢？小婷姐。到了现在，你全都坦白吧。昨晚是你让人放走了二少爷，我全都看到了。小平，我没想到竟然是你。不是我，真的不是我。小平，你为什么要这样对我呢？快去找大夫。老爷，可是他背叛了你。背叛，一个都不准放。先把他给治好，再慢慢处置。是，我一定要去找大夫。小婷，怎么样了？老爷，我真的没有出卖你，我是被冤枉的。我知道，你先把身体养好了再说。老爷，你真的不怪我。司令，人来了。知道了，小婷，我带你去个地方。你就会知道发生什么。快点，他会离开这里。现在可不好走啊，除非你让我。都什么时候了，你还在想这种事？二少爷知道了，你还想不想活了？好，跟紧一点。老爷，不关我的事啊！哪来那么多黄金？小平，我和老爷哪点对不住你了？你为什么要背叛我们呢？老爷，我也是迫不得已的。是二少爷他威胁我，看在往日的情分上，你就饶了我一命吧。你放走李家好的人，我已经给过你机会，但是你下毒陷害小平，我就不能饶了你。老爷，我错了，我真的知道错了。你饶我一命，我什么都愿意干。那好。你帮我办一件事情，把这个东西交给江德帅。如果干得好的话，我就饶你。老爷，你放心，我一定办好这件事。这些黄金，你亲眼看到了，千真万确。这个照片就是我拍的。他妈的，怪不得吴天龙买得起工厂，这小子哪来这么多黄金？德帅，咱们赶紧把把金子吧。只要杀死吴天，这些金条都是他们的了。现在事儿办的怎么样？那个老耳就是个奸商啊！我稍微让不让步，他立马就跑了。啊，这东西你立刻通知李帅，攻打青山镇。这么多金条，我就不信他们不动心。小<笑>平啊，干得不错啊！我等一下就重赏。张帅，我不要赏赐，我。小平。张帅，为什么？黄金的事儿，越少人知道越好。是啊。他刚才说什么？你们静静，算了，反正不是什么正面的事。五二，事情办得怎么样？按照你的吩咐，用吴刚打造出来的武器，都已经送到了军营，绝对是最先进的武器。那些淘汰的武器都卖给谁？那些武器根本就不合格，全都有质量问题。我已经打包了，来给了张德帅。哦，对了，他们咬得紧。我成绩涨了价，您这招趁火打劫，有我两成功。司令，敌人发动进攻了，传令下去，不需要防守，给我照准张德帅的军队，狠狠的打，彻底打垮他们。吴<笑>天个蠢货，竟然还敢出回去来打，真是他妈找死了！兄弟们，让他们尝尝西洋武器的厉害，给我打！这武器有问题，根本用不了，怎么可能？这还是成新买回来的武器，军费，非得让老子亲自上场。我现在就教教你们怎么用吧。西洋的炮弹又自爆了，你没事吧？杨本家太老了，他已经被包围了，我们赶紧撤吧。大帅，你照顾好自己，我带弟兄们先撤了。
司令，二零两那个叛徒已被我一枪爆头。张文帅，你家好被活捉了，你发落。吴天，如果再给我一个机会，死的一定会是你。啊，那我就再给你，让你逃走。一个小时之后，我再派人抓你，抓我。董事长，开玩笑的，我服了，我真的服了。把他给带走。一个小时之后抓到，就判罪了。我服了，我真的服了。张德帅，你还有什么遗言？我早就说了，可是你不相信。把他给我带走。吴天，做鬼都被放过去。哼，司令，咱们打胜了。吴司令万岁！吴司令万岁！吴司令万岁！凭一己之力。就能战胜十万大军，还在西洋有工厂，比大元帅还威风。这个吴天是要化龙啊？是不是要略微惩罚一下吴天？哼，惩罚？你有那个实力吗？传令下去，吴天晋升元帅，以后和我平起平坐。是。怎么样了，老爷？放心吧，母子平安，还是个男孩，你快来抱抱。好儿子，哎，快叫爹爹。老爷，既然是个男孩，你给他起个名字吧。我不太会起名字，小婷，还是你来取吧。老爷，大家都叫你天宝大元帅，不然就叫他小天宝吧。小天宝，对，你以后就叫做吴天宝。爷爷，哎，周全，嗯，你太爷是最疼你的，一会儿他要教训我的话，替我多说说好话。嗯，爷爷，我想不通，为什么太爷爷他要打你啊？哎，别管这么多了，就按我说的办吧。另外啊，还有那个外卖员，跟我关系挺好的。呃，还有那两个狗男女啊，他肯定会要回去报复他的，你替我留意一下。不行的话，找几个人收拾收拾他们。是。吴叔，老爷回来了。这个逆子，他还记得回来？小孙，去拿我的鞭子来。是。哎呦喂！老爷子，哈哈哈,哈！我想死你了，哈哈想我没有？哈哈你个逆子，你还知道我是你爹啊？跪下！大岁数了，连鞭子都拿不动了，就饶了我这一次，饶了我这一次啊！饶你不打，周军，你替我打。你要是敢手下留情的话，我与你一块打。是。太爷爷，打了，对不住了。太爷，喂，爷爷，您说什么？继续，不要停。是。哎呀，小孙。五百是，还还什么？爸，爷爷，你为什么一直说五百？我也不知道。你太爷爷每次打我的时候啊，他就让我喊五百。哎呦，我真是服了。对了，爷爷。您今天不是说还欠那个外卖员五百吗？哎呀，他跟这还有什么关系啊？我只是觉得那个外卖员很面熟。哎，你这么一说啊，我也感觉挺面熟的。嗯，好像在什么地方见过。哎呦，哎呦，怎么想不起来呀、啊？爷爷，怎么了？
。哎呦喂！我操，这真是见鬼了！我怎么把我爹给坑了呀？啊